Добрый вечер. 7 часов и 20 минут по полудни в студии Латвийского пятого канала. Это прямой эфир. И последний э, на этой неделе программе мы снова говорим о проблеме не граждан. Я с удовольствием представляю гостя этой студии и всего ближайшего эфирного часа. Это депутат Европейского парламента, представитель политической группы «Зеленый Европейский свободный альянс». Естественно, депутат, избранный от Латвии, Татьяна Жданок. Добрый вечер. Добрый вечер. Депутат Европарламента Татьяна Аркадьевна Жданок родилась 8 мая 1950 года в Риге. По образованию математик, имеет степень доктора наук, долгое время преподавала в университете. В политику пришла в конце 80-х, была избрана депутатом Верховного Совета от Интерфронта, выступала за сохранение Советского Союза, судила за гражданство, выиграла и получила компенсацию. Является сопредседателем правления партии «Запчел», в 2004 году стала первым русским депутатом Европарламента, переизбрана в новый созыв. Подпишитесь ли вы на втором этапе сбора подписи? Это вопрос, который мы задаем вам в рамках онлайн-голосования. И три варианта ответов, вот каким образом выглядят. Естественно, обязательно, это дело чести, пойду, подпишусь. У меня в кармане паспорт гражданина, я должен это сделать. 90501 321 все это для вас. Если вы считаете, не пойдете, потому что это подрывает основы э, латвийского национального государства, э, основы, простите, то 90501 322 это телефон для вас. Если вы считаете, что вот если бы Ушаков... Лидер, как говорят сейчас эксперты общественного мнения, изменил свою точку зрения, то вы бы тоже изменили, и тогда уж точно бы пошли, то этот телефон, соответственно, с этой точки зрения для вас э, в третий в нашем списке, 9.05.01.323. Э, вначале короткая справка, поскольку много электронных посланий уже получили, сколько можно говорить об этих неграждан, их там совсем чуть-чуть, так вот, э, напоминаем, их там не чуть-чуть. По данным Управления по делам гражданства и миграции, в Латвии проживают более 312 тысяч неграждан, львиная доля которых в возрасте от 49 до 65 лет, самому пожилому – 114 лет. Он родился в 1898 году. Согласно данным Управления, на территории страны проживают почти 40 тысяч человек, которые являются гражданами Российской Федерации. Господа Жданок, а... Вот э, говорят, самый лучший интегратор – это время. И пусть это, может быть, цинично звучит из моих уст, потому что все-таки это касается судеб совершенно живых людей, их много. Но в начале 90-х годов не граждан было 700 тысяч. Сейчас 300 тысяч 800. человек. Почти 800. Может быть, не нужно педалировать? Может быть, еще пару поколений, и эта категория исчезнет? Кто-то гражданство Латвии примет, кто-то гражданство России. Проблема решится сама? Андрей, я считаю, что это категорически аморальный подход, потому что это, каждый человек – это человек, это живая душа, появившаяся на этом свете. И самое печальное как раз касается вот подавляющего большинства э, не граждан, а это люди уже старшего возраста. И самое печальное, если человек и э, покидает этот свет э, вот в статусе, человека второго сорта, за 20 лет ни разу не имев возможность проголосовать. Я пережила это на собственном печальном очень опыте, ушла из жизни год назад моя мама, и вот 20 лет она не имела права голоса, будучи отработав 45 лет учительницей математики здесь, в Риге. Это просто отношение к людям унижающее и 20 лет. Это вполне уже достаточный срок для того, чтобы его решить. И, по крайней мере, это будет справедливо. И как, каким-то образом э, это будет... По, по, это можно будет... Общество таким образом попросит прощения у людей, в первую очередь у стариков, э, не способных и сдавать какие-то экзамены, считающих это противоречащим вообще э, вот этому принципу, равноправе, на котором э, в 90-е годы, вот тут написано, что я пришла, говорили, что я пришла в политику в конце 80-х годов, о которых тогда все говорили, мол, не хватает э, свободы слова, не хватает там гласность, перестройка. И к чему пришли? К тому, что людей поделили на сорта. Вернулись в 30-е годы, годы, предшествовавшие Второй мировой войне. Вот тогда делили людей на сорта, высшая раса, ниже и так далее. Сейчас, в 21 веке, когда мир опять стоит, и фактически некоторые аналитики считают, что мы вообще находимся уже в состоянии Третьей мировой войны, но опять холодной 
войны пока, хотя мы знаем горячие точки планеты, их становится все больше и больше, в это время и в 21 веке опять находиться в нашей стране и нашим людям вот в ситуации разделения на категории, на сорта, даже если это был бы один человек, два человека, три человека, а, а здесь 300 тысяч. И э, уменьшение произошло за счет естественных причин. Э, и э, сто, только 150 тысяч э, было натурализованных. По данным за 2011 год, 67% э, провалились на экзаменах натурализации. Данные не конкретизированы в департаменте по видам экзаменов. Но у нас по более ранним годам есть данные и по латышскому языку, и Число провалившихся все время увеличивается. Не опубликованы критерии, но тоже мы знаем, что если раньше 5 ошибок, 20 ошибок уже провал, то сейчас 5 ошибок провал. То есть 5 ошибок гарум, взаимо все, уходи. Бог с ним, с правыми политиками, о них мы тоже будем говорить и их мнение слушать, но там, как ни странно, все логично и... Понятно. Они против, и есть определенная философия, которая, впрочем, господствовала 20 лет. И они этой философии следуют. Правые политики, латышские политики, истеблишмент. Но почему, как вам кажется, два политика, и в графу очень лично и у одного, и у другого вписано болью очень много. У вас мама умерла не гражданкой, и у Нила Ушакова папа умер не гражданином. Но вы призываете идти подписываться и продвигать идею референдума, а политик Нил Ушаков решил этого не делать. Как вы думаете, почему? Знаете, Андрей, я не хочу конкретно говорить в данном случае о <coughs> Ниле Ушакове. Кстати, вспоминаю, что лет 10 назад он как телевизионный ведущий нас с Рихардсом Пиксом столкнул, как раз мы обсуждали проблему латвийских русских, это было еще ТВ Рига, может быть, даже больше, чем 10 Пес, лет назад да. на Домской площади, да, и э, как раз э, Рихард Спикс говорил, что он вообще-то хорошо к русским относится, но вот русские здесь, в, э, в Латвии, они не такие, это пятая колонна, причем противоставляя русских украинцам, там, полякам и другим представителям меньшинств. Э, ну, я... На протяжении 20 лет придерживаюсь одной и той же позиции. Позиции, заложенные вообще-то вот во всеобщую декларацию прав человека, выстраданную теми, кто пережил или не пережил, и погиб, и ушел от нас э, во время Второй мировой войны. А именно, все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Вот формула. Это первая статья всеобщей декларации прав человека. Все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах. В Латвии эту формулу нарушили. И сейчас э, вопрос о том, насколько человек может пренебречь вот этим своим убеждением. Я уверена, что Нил Ушаков поддержит двумя руками эту формулу. Да? Но насколько он может ею пренебречь, и вопрос идет о приоритетах. Или приоритетным является, как говорится, правда и борьба за эту правду, если она во многих случаях может и привести к каким-то э, неприятностям и э, такого рода вещам, э, и наоборот, э, какие-то конъюнктурные соображения. И вот, к сожалению, сейчас мне очень обидно, что э, все дискуссии вокруг проблемы о референдуме, о негражданах, сводится к тому, а что это дает той или иной партии перед выборами. Но понимаете, любой период он всегда перед выборами. Время сегодня такое, закончатся одни выборы, сегодня закончатся одни выборы, завтра будут другие выборы. Но, друзья мои, выборы в местное самоуправление, они вообще, как говорится, мы выбираем людей, занимающихся распределением наших налогов на те или иные нужды горожан или селян или жителей того или иного региона. Давайте посмотрим на вопрос, и, и это совершенно разного уровня проблемы. Если проблема того, что в наше общество вообще-то не готово к вызовам, потому что оно расколото, оно не соответствует требованиям той же всеобщей декларации и пост, пост, э, после устройства мира после Второй мировой войны, то эту проблему надо решать, потому что сейчас, как я уже говорила, 
третья начинается или началась уже и идет. И э, наш президент вдруг приехал из Брюсселя, услышал, ай-яй-яй, ой, через два года мир уже сильно поменяется, Европа уже сильно поменяется. Настолько замкнулись здесь во внутрилатвийских делах, что вообще не понимаем, что кругом происходит. А происходят очень серьезные вещи. Вот смотрите, и, вы и, и, о двух и... разных позициях говорите сейчас, да, да? но а, словно а, китайцы для европейцев, где европейцы и китайцев не различают, мол, все на одно лицо, даже в русском языке такая пословица есть. И правящие партии, в принципе, не видят никакой разницы между за права человека в Единой Латвии центром согласия. Цитата от Райвиса Дзинтерса. Лидер нацблока Райвис Дзинтерс о политике. Я не хочу отделять центр согласия от объединения за права человека в Единой Латвии, от общества родной язык. В моем видении это все одна рука со многими пальцами, каждый из которых выполняет свою функцию. Не так, так, так. Цель и жданок и Линдермана, и Ушакова костлявой рукой империи втянуть назад молодую латвийскую демократию. Андрей, ну, Райвис Дзинтерс расписался в собственной, так сказать, неквалиф... неквалифицированности, как политика. Он должен был бы лучше читать, изучать, смотреть. А, к сожалению, ленится. Проще всех, так сказать, в один котел и, и не разобраться. Точно так же, к сожалению, многие русскоязычные, особенно не очень-то владеющие латышским языком, не видят разницы между какими-то латвийскими партиями. Естественно, разница в политических позициях есть, но диалог-то необходимо сейчас все-таки в Латвии вывести на, на ту плоскость. И я все время и сама работаю на это, и, и жду, что и вы, журналисты, тоже начнете говорить о тех проблемах, о которых сейчас говорят в Европе. Вот я прилетела сегодня утром из Брюсселя, вчера наша группа «Зеленых» целый день дискутировала позицию по глобальнейшему вопросу, по конструкции Европейского Союза, по новой конструкции. Речь идет вполне серьезно о том, что собирается новый конвент или там, как хотите, учредительное собрание, которое принимает новые, новые правила жизни в Союзе. И эти новые правила жизни позиция тех же зеленых уже почти практически подтверждена и Я других скажу, это федерация сказать, Андрей. за всех журналистов это... скажу за себя устройство европейского союза это тема на коммерческом канале 0,0 с рейтингом не вот. граждане день ото дня как на дрожжах рейтинг растет или местные да. партии или что Абалтыня сказала в ответ Райвису Дзинтерсу или кто кому нахамил в трамвай ну наверное К сожалению, я на... не знаю да. может быть это а и, и за ответственность за это нужно извините но брать и вам на себя журналистам потому что вы не стараетесь мы ведь политики тоже зависим от того что пишут журналисты здесь такая взаимная зависимость а вы наоборот вы правда освещаете как политики от этого потому что я да, на... почти уверен что политики все Начиная с того, что читают газеты, вы сколько видели тех же самых кадров в, в Сейме или в том же Европейском парламенте, политики открывают газеты, смотрят, читают. И, к сожалению, очень многие основываются только на том, что показывают массовые масс-медиа, не углубляясь в проблемы. Так вот, я все-таки хотела бы договорить, речь идет о том, что конструкция Европейского Союза будет совершенно другая. Заново будет подписываться договор, и вопрос у каждого страны встанет. Вы хотите войти в этот новый союз, который уже будет более жестким и, и, и который федерация, федерация. А, федерация. а если федерация, то извините, единое гражданство. И что мы в Латвии, как это мы будем решать? Во-первых, кто будет решать? А ведь наши не граждане фактически уже, и я над этим работала, включены в список тех лиц, кто в Европейском Союзе признаны своими. То есть это лица, которые могут свободно перемещаться. Сейчас дойдем до этой темы. Давайте страны. реплику от того, от кого зависит каждая политика, от простого гражданина. Юрий из города Ола звонит, дозвонился, вернее, уже нам до студии. Юрий, слышите нас? Добрый вечер. Да, 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 слышу вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Как раз вот вы как раз на той фразе, где надо, так и остановились. Татьяна Аркадьевна, есть такой Юрий Спайдер, не мною одним, очень уважаемый человек, который взял и сказал, что в проблемы консервации, в проблемы не граждан, извините за 
тавтологии виноваты вы, лично вы и еще один человек, который Владимир Путин. Поскольку вы, значит, сделали этот проезд по Европе, в трудоустройство, а он по России, значит. И это ваш, так сказать, вклад в консервацию проблемы не граждан. Я вот по поводу себя вы, наверное, расскажете, да? А вот по поводу Путина у меня есть такие соображения, вот у меня есть такое соображение, что не только Путин, но и наши друзья в Америке очень заинтересованы в том, чтобы эта проблема не, рушал, не решалась. А почему? Потому что, значит, когда мы с вами были молодыми, Татьяна Аркадьевна, извините, что я ой, так ой, сказал, ой, ой, мы ой, на все упреки... От... Как? Ну только что сообщили дату рождения. Ну, я, кстати говорят, говоря, как о Шанель всегда себе прибавляла возраст. Я, не, не, я не, говорю не четко. Не Татьяна Аркадьевна. Не я про что? Значит, тогда на все упреки в том, что у нас нарушаются права человека в том самом Советском Союзе, мы говорили, а у вас зато негров вешают. Теперь, значит, на все упреки, что в России что-то не так, они говорят, вы в своем Евросоюзе разберитесь. А американцы очень даже заинтересованы, поскольку идет конкуренция между двумя крупнейшими экономиками, то есть американской и европейской, чтобы у нас тут была какая, хоть какая-то, а не стабильность, да? И эта нестабильность на границе, это ухудшает экономическое положение как наше, так и всего европейского. Да, Юрий, спасибо, я, я понял вас. Да, давайте... Давайте не с Путина, а вот с вас начнем. Нет, и не с Путина, и не с меня. С меня я могу начать таким образом, что я на протяжении вот этих 20 лет участвовала уже в бесчисленном, в громадном количестве всевозможных обсуждений, заседаний, обсуждавшихся, обсуждавших ситуацию прав человека в Латвии. И начала, как представитель Латвийского комитета по правам человека, на заседаниях ОБСЕ в Вене, в Варшаве, ООН, комитет по правам человека ООН в Женеве с коллегами, вместе мы туда ездили. И сталкивались с зубами, как говорится, с позицией правительства. Так вот, позиция правительства от противного, то есть через негатив. Мол, если дать не гражданам больше прав или вообще этот статус упразднить, да, э, то не будет, э, ну, если чтобы дать не гражданам больше прав, в частности, право участия в местных выборах, то не будет стимула. Значит, мы их будем зажимать, мы будем увеличивать число различий между гражданами и негражданами, урезать в правах все больше и больше, и тогда они, мол, пойдут натурализовываться. Э, моя позиция всегда исходила из такого гуманного, или, если хотите, христианского принципа, надо делать добро. Вот делая добро до неунываемыми, ибо потом пожнем, если не ослабеем. Хорошее это из Библии. Так вот, делать добро, несмотря на то, что, может быть, и это не очень выгодно, как политикам. Действительно, мы как бы подрываем собственную базу. Не увеличивается число граждан натурализованных, и, соответственно, мы не получаем какие-то дополнительные голоса на выборах. Но я считаю, что, тем не менее, в первую очередь, и поэтому, может быть, и есть отличие, с другим политиком, которого вы называли, для меня приоритет – это э, все-таки делать добро и а э, решать положительные... Или, Нет, или, э, или ну, другого политика? Пусть телезрители, другого, не пусть телезрители посравнивают. Да. Э, может быть, в этом смысле я не считаю себя политиком, э, и у нас партия называется «За права человека в Единой Латвии». Мы, в общем-то, правозащитники, и действительно э, проблема не граждан э, с точки зрения такого политического конъюнктурного подхода, она неинтересна. Э, не граждане же не голосуют. А чего же решать проблему не ну, граждан? Не пожнет, а да, я занималась вообще еще самой худшей частью и самой проблематичной частью. Тех, кто стал нелегалами, ходила и в тюрьмы, и в места задержания иммигрантов, и, и добивалась статуса для этих людей. Если вы помните, такие круглопечатники были. Вот это как бы с точки зрения политики неблагодарное дело, но делай добро. Так вот я думаю, что именно через добро можно решить те же самые проблемы. И если, вот давайте пофантазируем, если в Латвии пройдет удачный референдум, и как, как минимум 51% из тех, кто придет голосовать, проголосуют за нулевой вариант, 
то у меня будут, например, и у других политиков все основания обратиться к тому же Путину или к, кому, к законодателю российскому. Ну, да, тогда давайте, друзья, сделайте для Латвии такой шаг э, без визовый въезд в Россию для всех, для всех граждан Латвии. И а это России, было бы, это было бы вполне Путина, реально. А, говорит другой политик, но не тот, который совсем другой, а тот, который Райвис Дзинтерс. Лидер нацблока Райвис Дзинтерс в интервью газете «Нет Рига. Имперские взгляды восточного соседа на Латвию не меняются. Они по-прежнему хотят вернуть Латвию. Это невозможно сделать формально, но возможно по сути, создав политическое доминирование на нашей территории. Для этого нужны четыре вещи. Организовать в Латвии пятую колонну, которая все время будет находиться в отличной спортивной форме относительно ключевых вопросов для государства. А во-вторых, ослабить национальную гордость и государственное самосознание латышей. В-третьих, у латышей нужно создать обманчивое чувство спокойствия. Мол, с Востока вам ничего не грозит, потому что с Запада исходит еще больше угроза. Но вы сами виноваты и так далее. В-четвертых, необходимо усилить влияние промосковских сил в Латвии. Если реализовать эти четыре вещи, то все, за что люди боролись во время Атмоды, будет потеряно. Тоже политик. Вы знаете, Кстати, стремительно наращивающие свои мускулы и вы популярность. Знаете, вот несмотря на то, что молодой человек, но ну, мне просто обидно, что такие замшелые, какие-то устаревшие из прошлого века взгляды. Но совершенно не там Райвис Центр видит э, водораздел. И э, правильно э, наш э, телезритель Юрий. говорил, Юрий, спасибо, э, о том, что есть определ... э, проблема. Мы все-таки здесь находимся на европейском континенте. Мы, Латвия, член Европейского Союза, справа от нас на востоке страны другие, Россия, Беларусь, Украина, другие еще страны европейского континента. Если мы почитаем 27 в Европейском Союзе, в 46 Совет Европы. Вот столько стран. Так вот, на европейском континенте, ну и Беларусь у нас не член Совета Европы, значит 47. Так вот, получается, действительно, противоречие это и границы прилегает совсем другом. Сильная Европа или слабая Европа. Вот Райвис Дзентерс, где эти противоречия. Но неизбежно сильно... все эти процессы при и естественно, к растворению чего-то национального. И в том числе а растворение национального вот то же самое, Андрей. Если речь идет о Европейском Союзе, мы не можем сейчас сдаваться в политическую философию, но уже практически все крупнейшие умы, философы и политологи приходят к тому, что национальное государство остается в 20 веке. 21 век – это век совершенно других структур, это век рождения новой цивилизации, век рождения новых отношений. И громадный вопрос, как в, как в, этом, в этой ситуации, в этой новой конструкции ге геополитической, что будет с Европой. И э, главная проблема здесь – или дадут Европе э, стать сильным, сильной, или не дадут. И сильная а Европа даст? может стать. Вот, и вот кто тот Европа? самый дядя, который дает эти разрешения? Тот самый дядя, тот, кто хотел бы, свой, не, не имея возможности самому, как говорится, выплывать в этой общей кризисной ситуации, которую сами и заварили, опускать других. И сейчас... Вы говорите про две страны, либо Китай, либо США. Вот сразу а, Сош... в, Соедин... в Соединенные Штаты, хотя там тоже очень сильно борются две, две партии сейчас, и совершенно э, разные э, э, такие, по крайней мере, тактические взгляды на те или иные действия в том или ином регионе мира. Кстати, Барак Обама так и не закрыл тюрьму Гуантанам и не вывел войск, войска из Афганистана. Это все то, что он обещал 4 года назад. Так вот, э, тем не менее, в Соединенных Штатах есть э, те, кто определяет стратегию, независимо от того, какая партия у власти. И э, сейчас стратегия такая – опустить максимально всех конкурентов. Раз не можем. И за счет этого постараться удержать уровень жизни населения. Потому что внутриамериканские э, дискуссии идут только о том, как, э, как бы населению э, 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 оставить уровень жизни. Говорят, и, конечно, бояться. не опустил с ТВ-5 и не сдулся наш шарик с пятеркой. Нужно иногда пускать в эфир рекламу. Рекламу на пятом мы да. вернемся.
Даешь гражданство не гражданам? Об этом еще 24 минуты с депутатом Европейского парламента Татьяна Жданок. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Два контрмнения. Один человек по-русски написал. Моя бабушка стопроцентная латышка, правда, российская, родилась в Латвии, закончила в Петербурге университет, но в 40-м году гражданкой не была, в 94-м умерла не гражданкой. А Янис на латышском языке написал, госпожа Жданок, вы потеряли мою, а, мое доверие в моих глазах, особенно после лозунга «Русские идут». 6735-7431, телефон прямого эфира, и э, в продолжении мы так не договорили тогда э, насчет будущего Европы, но я хочу во все это вклинить еще одну цитату, а вот, кстати, вас сравнивали с Маргарет Тэтчер, железная леди латвийской политики, знаете об этом, да, госпожа Данова? Ну, есть всякие да? А есть политик, э, которая, которую называют латышская жданок, знаете, о чем я говорю? Нет. Э, Людмила Сочнева, Вису Латвии, цитата. Педагог и член НАЗБлока Людмила Сочнева в интервью агентству «Лето». У нас существует два информационных пространства, и основная проблема заключается в русском информационном пространстве. Решением в данном случае может стать более тесное сотрудничество с русскими СМИ. Можно и нужно сотрудничать со средствами массовой информации, формируя понимание и отношение к Латвии, латышам, истории Латвии. Прекрасно с разъяснением истории справляется музей оккупации, который проводит очень полезную работу, рассказывая о трагических страницах истории Латвии на русском и других языках. Русский человек, Людмила Григорьевна Сочнева. Ну, я бы очень рада была, если бы Людмила Григорьевна Сочнева, если она владеет хорошо латышским языком, поработала в латышских средствах массовой информации и объяснила кое-какие проблемы э, здесь. И в частности, э, проблемы те, э, с которыми сталкиваются люди, пораженные в правах и 80 различий, испытывающие на себе в правах по отношению к гражданам. И э, ведь дело в том, что очень многие молодые люди, Хотелось бы иметь какой-то соцопрос на эту тему. Латыши вообще не знают о том, что есть такие неграждане. И ужасаются, узнав, что, оказывается, есть люди с другими паспортами, где написано «Элен» насчет этой надписи «Элен». Цирк, потому что тот же Конституционный суд написал, что латвийские неграждане это особый статус, это и не, не стей, там на английском это не стейтлес, не, не, не элен не и не элен. Да, а в паспорте написано «Элен», а вот что-то такое особенное. Фактически Конституционный суд признал, кстати, решение было в связи с тем, что человека хотели лишить этого статуса, получившего постоянный вид на жительство в Германии, признал, что это все-таки субъекты Латвии. Но вот такие вот особые. Так вот, я думаю, что до того, как во всем Европейском Союзе, если мы там окажемся, и который будет федерацией, где будет европейское гражданство, мы здесь решим на месте этот вопрос. А вот по отношению к Райе Сузентерсу мы на нем закончили. Мне было бы очень интересно узнать, наоборот, позицию его партии не по отношению к России, это старая пугалка, э, господин Зентерс, а как вы будете голосовать, входить в Латвию или не входить вот в такой союз, где уже национального, национальных государств как таковых не будет, и власть, э, проблемы будут решаться в основном на местах, локальные проблемы, и в центре, в столице, и в в первую очередь, это единственная э, возможность, по крайней мере, сохранить э, зону евро. Другая У альтернатива... У останется да. ваш вопрос. Мы, даст Бог, придет в студию, обязательно ему этот вопрос зададим. А, э, к вам э, дозвонилась, госпожа Жданок, э, дозвонилась Мария, зрительница наша из Риги. Мария, добрый вечер. Слышите нас? Добрый вечер. Ну что, поддерживаете идею, госпожа Жданок? Да, да обеими что? руками. А за что, Почему? Ну, во-первых, я слежу за ее деятельностью, как она начинала, да, как она призывала народ, и, э, как э, приходили очень мало людей на, знаете, около этих трех, э, ну, трех мужчин, я забыл, как их называют. Угу. Вот, и вы знаете, что... Маркс, Энгельс, Ленин. Да, на ветру холод, и она никогда не теряла чувство оптимизма. Она звала, и уже народ как-то сейчас уже более-менее э, повернулся к этому делу лицом. Но это ну, пом... Слава Богу, что так, что... Кстати, насчет потери чувства оптимизма, я хочу э, напомнить вам одну цитату из Татьяны Жданок, но несколько ранее. Я считаю себя способной 
э, выполнять эту работу и вполне хорошо. Но я понимаю ситуацию. И э, поэтому мы говорим, откровенно Запчел говорит, что мы сейчас, понимая эту ситуацию, готовы работать в оппозиции. Это вы говорили, когда вас номинировали в премьер-министры перед э, предыдущими выборами. Mm -hmm. Не кажется ли вам, что у Запчел нет никогда... Не, не будет шансов стать партией власти, а у вас стать премьер-министром, стать на вершину исполнительной власти. Андрей, вопрос поставлен некорректно. Извините, я вот как математика. Да. Дело, в том, дело в том, что власти для чего? Понимаете, я для того, чтобы решить какие-то конкретные вопросы двух своих людей, пристроить на какие-то почетные, почетные места, или работать в политике для того, чтобы упразднить несправедливость и, и убрать вот эти онкологические точки, на которых нормально развиваться общество не может. Я думаю, и я себя посвящаю тому, чтобы работать над этим. Хорошо, пусть коллеги, которые умеют и хотят работать в, в местном самоуправлении, там, в частности в Рижской думе, занимаются, перерезают ленточки на новых там, участках асфальтированных дорог на наши налоги и так далее, и так далее. Мне кажется, что эти дороги все равно не будут крепкими дорогами, если будут вот эти внизу раковые опухоли. И если никто этим не будет заниматься, то все завалится. И Но вся эта конструкция что нет пророку места в своем отечестве, что вы вот эту вот раковую опухоль пытаетесь есть вырезать, место, показать, есть а место. можно промолчать, а Я... можно отсидеться, заиграть с правящими, получить постик, и нередко все это можно электорату продать с большей выгодой политических очков для политика. Это, Чем вот, это, печальная, на вашу это печальная констатация нашей действительности, но все равно, все равно весь мир держится на, на энтузиастах, весь мир держится на людей, которые идут вперед и которые борются с несправедливостью. Да, ну, это смотрите, примерно по а... всем подсчетам где-то 5-10 процентов так, такого рода людей, но без них вообще общество не может развиваться. Вот смотрите, еще одна цитата в дискуссии с партией, которая сейчас в большинстве своем представлена в Рижском самоуправлении из архива программ без цензур. Они являются такими же исключениями ваши латыши в партии народного согласия, потому что хорошо, вот мы хотим соглашаться, мы хотим к вопросу об интеграции. Интегрируемся мы за интеграцию. А что изменилось-то вообще за эти 20 лет? Что кто-то подвинулся сюда в центру, к центру из тех, кто определяет в Латвии политику, да они стоят на одном и том же месте. Ваши члены социал-демократической, там, одной из маленьких партий, э, вообще ничего не определяют. Что-то изменилось в законодательстве по языкам, в законодательстве по образованию, в законодательстве о гражданстве что-то изменилось, в декларациях об оккупации, о национальных партизанах и так далее, и так далее. Вот видите, кстати, Андрей, очень интересно можно продолжить эту тему. Вчера, ровно вчера, Сейм принимал поправки к закону о гражданстве. Нам представители Центра Согласия говорили, что вся вопрос надо решать в, в Сейме. Подали они некоторые поправки. Ну, э, поправки, кстати, очень такие урезанные, маленькие, хиленькие. Э, вот что выпускники школ э, получают гражданство. И их даже не приняли. Да, хотя это немножко увеличило бы там на 10 лет еще количество э, латвийских неграждан. То есть это для той молодежи, кто родился примерно в 90, до 91 -го года, но закончил школу в Латвийской республике. И это даже не было принято. Так что, к сожалению, э, хорошее поведение и разговоры вот о, о центристской политике, оно не поощряется в политике. Оно приводит к какому-то занятию каких-то должностей. Вот сейчас мы видим, что на уровне местной власти, поскольку оно уже совершенно невозможно не подключать к этой работе вторую общину. И здесь, видимо, правящая элита как-то прикрывает на это глаза. Но, видимо, пока она не готова идти дальше. И это показывает голосование всеми. Я очень 
надеюсь, что общество другого, другой точки зрения, особенно если муда, нам удастся с помощью госпожи Сочневой и еще, может быть, кого-то, хорошо поработать среди латышей и в латышских медиа рассказать про проблемы неграждан и про то, что действительно э, необходимо э, понять, и поставить себя на место ближнего, с которым ты раньше э, как бы был на равных правах, а потом вдруг оказался по разной стороне. Это же абсурд, когда Верховный Совет, избранный всеми жителями, вдруг берет и принимает решение и делит на граждан и, и всех остальных. Ну, если вы это сделали, самораспускайтесь, друзья. Вы уже не полномочны. Нет, еще три, два года До с половиной работы. Года, да, да. И в самом ну... Верховном Совете, и я в том числе, оказались не граждане, депутаты не граждане, принимавшие решения. И э, э, таким образом, э, никоим образом уже знаменит этой континуитет, о котором заговорила сейчас гражданская, э, 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 гражданский союз, э, не был э, реализован. Иногда а, полезно поставить абсурд. ближнего своего на место Мамыкина. Вячеслав, вы уже в прямом эфире а, ТВ-5. Прошу вас, добрый вечер. Вячеслав из Риги звонит. Вячеслав, слышите нас? Не захотел он становиться а, на место а, в прямой эфир ТВ-5. 6735-7431, телефон прямого эфира. Тогда еще одна цитата, а вопрос мой после нее будет следующий. Возможно ли консолидация всех условно-русских политических сил Латвии? Но в начале цитаты. Татьяна Аркадьевна, я прекрасно понимаю, что ваша задача всеми силами доказать, что центр согласия с Волочи. Вот поверьте, я с большим уважением отношусь к вам лично, и к многим людям вашей партии. Мне обидно смотреть, как вы упорно продолжаете наступать на те же самые Борис, грабли. Не... Говорить, что все гады, предатели сволочи, мы одни такие ну, вот тут все слов. Сейчас госпожа Жданок не сказала справедливо стирать ни, не ни надо, про извините, гадов, ни Борис. про сволочи. Ну, ребята, по-моему, это было сказано открытым текстом. Ну о чем вы говорите? Вопрос. Возможно ли политическое сотрудничество между партией Запчел и Центром Согласия? Андрей, по решению конкретных вопросов, по которых нет никаких разногласий. Вот удивительно, что если по вопросу о, государ... о статусе русского языка у партий, у разных общественных организаций были очень разные взгляды, разные подходы. Да, Лендерман, общество за родной язык, Русский и второй государственный. У Запчел в программе русский официальный язык в самоуправлениях, там, где большое число русскоязычных. У Центра согласия ничего в программе про русский язык и про языки меньшинств вообще ничего нет. Да? То есть громадный спектр разных взглядов, тем не менее, все-таки рванули и получили хороший результат на референдуме, пошли все вместе. Здесь по вопросу о несправедливости разделения общества на граждан и не граждан ну, полный консенсус, об этом говорил еще Янис Юрканс, извините, в 91 году, когда он был министром иностранных дел, и когда от лица Кабинета министров они тогда предложили Верховный Совет отверг э, восстановить закон о подданстве, где всего 19 -го года, где всего 5 лет ценз, никаких языков, никаких экзаменов и все. Пять лет, да, лет прожил гражданин. Подаешь заявление, гражданин. И э, все были одинакового мнения. Сейчас удивительно, по каким-то конъюнктурным соображениям мы не хотим вместе решать эту задачу. Я думаю, что это действительно временные и, может быть, конъюнктурные соображения, но э, политики просто обязаны... Э, э, Подумать в первую очередь не о том, что у тебя тут на первой ступенечке твоей жизни, особенно молодые политики, но и о том, насколько вообще моральным является то, что ты делаешь, насколько это вредит твоей позиции, твоей репутации, отношению к тебе людей. Вот и я думаю, что здесь мы о, пройдем... о морали и о репутации э, прямо э, я сейчас о другом политике, не о Рависе Дзинтерсе, а о том, которого мы называем другим в течение этого часа. Я знаю, что ему другому вспоминать это крайне неприятно. Я полагаю, что для вас э, следующая цитата тоже не принесет э, приятных воспоминаний. Но я вначале предлагаю ее и зрителям послушать это письмо, которому уже больше пяти лет. Из письма Нила Ушакова Татьяне Жданок. 
Татьяна Аркадьевна, вы уже много лет стараетесь быть рядом с русскими и русскоязычными жителями Латвии, но иногда кажется, что, несмотря на свою целенаправленность и стойкость, вы не приносите своим сторонникам успеха, вы приносите им скорее неудачу, начиная с тех людей, кто шел за вами во времена Интерфронта в конце 80-х и заканчивая школьниками, которых вы вывели на улицы в 2004 -м. Даже у самых непримиримых ваших противников вряд ли поднимется рука обвинить вас в неискренности поступках. Но далеко не всегда благие намерения приносят такие же благие результаты. Вы готовы воевать со всеми и везде, даже с теми, с кем не нужно. И даже тогда, когда в этом нет необходимости. А иногда вы напоминаете ветерана войны с вьетнамским синдромом. Человек уже многие годы как вернулся домой, но дома на тумбочке у кровати у него рядом с ночником лежит граната. А когда в руках у ребенка хлопает воздушный шарик, он уже рефлексирует торно падает на землю, как будто рядом разорвалась мина. Наверное, причиной стал ваш крайне непростой жизненный и тем более политический опыт. В Латвии сейчас есть два объединения, каждое из которых в меру своего понимания и способности готовы представлять во властных структурах интересы русскоязычного населения, запчел и центр согласия. Делать это вы и мы будем по-разному, используя разные методы. Здесь проблемы нет. Русскоязычных избирателей в Латвии сейчас насчитывается около 25%, и это очень много. Естественно, что взгляды на жизнь и политические пристрастия у такого значительного количества людей всегда будут различаться. Поэтому наличие конкурирующих политических сил – пойдет только на пользу русскоязычному населению. Но когда две политические силы, которые так или иначе ответственны за интересы русскоязычного меньшинства, начинают не конкурировать, а воевать, это уже становится проблемой. Когда вьетнамский синдром заставляет видеть врагов и предателей везде и во всех, это очень большая проблема. Татьяна Аркадьевна, вы знаете, что я, как председатель Центра Согласия, готов конкурировать за пчел, стараясь доказать своим согражданам и сонегражданам, что наша программа лучше, а наши методы эффективнее. Но вы также знаете, что я очень хорошо понимаю разницу между понятиями «конкурировать» и «воевать». Эта война вызовет у русскоязычных граждан и неграждан только чувство брезгливости. Татьяна Аркадьевна, не надо приносить русскоязычным жителям Латвии очередную неудачу. Господа Жданок, какие сейчас отношения у политика Татьяны Жданок и политика Нила Ушакова? Да, существуем в разных, очевидно, плоскостях. Нила Ушаков, как я еще раз говорю, удачно перерезает ленточки. Вот. И дай бог ему здоровья, и тем более, что были проблемы, и так, так же хорошо выглядеть и смотреться на голубом экране. Ну, а вот по поводу конкуренции, по поводу войны, понимаете, это вот попытка... С больной головы на здоровую. Ведь вот Борис Целевич, э, фрагмент ВПК, обвиняет меня, что якобы я кого-то чего-то обижаю. Ушаков тоже меня обвиняет. Ну, а вы почему-то не цитата. нашли, Андрей. Я уверена, что вы не найдете никогда и нигде ни одной цитаты, ни одного моего высказывания, какого-то отрицательного в отношении Бориса Целевича, в отношении Нила Ушакова, в отношении э, кого-то еще из э, 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 других политиков а из других партий. О чем это говорит? Вот, э, что в политике все средства хороши? А, что это... нужно топить, как умеешь, или что? Или как? Э, да, наверное, так. Э, понимаете, есть... есть Разные, у Ушакова у, поливали у людей, грязью больше, и рейтинг был бы больше. Андрей, у людей наверняка. есть разные способы, так сказать, идти по жизни. Одна – это самому подниматься повыше. А другая, если и не только у людей, а у государства, у общества, мы только что про Америку говорили, а другая, если не получается, топить и опускать других, пере, э, перекладывая с больной главы на здоровье. Но поскольку эти другие, они как бы идут себе, идут упрямо и работают, и делают, то иногда и, и присваивать плоды труда. По, поэтому при, при этом ты немножко... Насчет э, присвоения. Вот многие э, простые телезрители опрос показывают и звонки, и там письма считают, что э, движение за равные права придумал Лендерман Сосипом, который, мягко говоря, совсем не являются членами партии за права человека Единой Латвии. У вас есть ревность к тому, что кто-то присваивает ваши успехи? Я, у меня никакой такой ревности нет. Я вообще не ревнивый человек. Я, я человек, который отдает. 
И я очень многим людям помогала. Но некоторые из них очень, э, ответили черной неблагодарностью или хуже. Ну что ж, бог им судья. Как говорится, все мы предстанем и с Нилом вместе в разное время, наверное, перед этими вратами, где нас рассудит высшая сила, э, правильно мы поступали или нет. Я лично уверена, что, что я действую правильно и действую во имя э, тех ценностей, Алло. христианских, Они... коммунистических, моральных и там прочие. Они... Не будем оценивать, не, 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 не будет от меня никогда никакой цитаты э, в отношении того Ладно, или иного цитата, человека. Я желаю вести, ему здоровья э, и Самой Татьяне Жданок, последний звонок в этом эфире от Лидии из Риги. Э, звонки сегодня срываются. Лидия, слышите нас? Слышу. Давайте, прошу. Добрый помню, вечер, Татьяна Аркадьевна. Мне просто, я не граждан, да? У меня просто другой вопрос. Я хотела вам задать, но я не знаю, как с вами встретиться. У меня сын инвалид третьей группы, да? Я вот добивалась, что получить пенсию. Я не могу эту пенсию получить, так как у меня все документы уничтожены, сыновые. Я не знаю, какой выход с положением мне делать. Да, Лидия, спасибо большое. Да, до сих пор работает. И в декабре этого года мы будем отмечать 20 лет. Латвийский комитет по правам человека. И надзирного 102А с 3 часов до 6 работают юристы. Вы можете позвонить. И, кстати, Латвийский комитет по правам человека стал тем юридическим лицом, которое э, от имени движения за равные права выступило э, и предоставило свое помещение, свой Там счет. Подписи, и, да, кстати подошло. говоря, у нас еще небольшая задолженность есть перед э, нотариусами и перед а кто-то э, может сейчас э, телевидением, вам конечно, вы, можете... вы имеете право пожертвования принимать или там конечно, есть конечно. ограничения какие-то? Надо набрать за равные права прямо латинскими буквами, выходите на сайт движения за равные права, там есть все реквизиты для пожертвований. Большая просьба, потому что я лично и все, все свои средства, что у меня на предстоительские расходы, более 10 тысяч латов за это лето пожертвовала движению на эту акцию. Очень большая благодарность и в завершении я хочу сказать Большое спасибо тем, кто, во-первых, поддержал нас материально, кто поддержал морально, кто писал статьи, кто участвовал в наших и рекламной кампании, и людям, подписавшимся, вот 12 тысячам 700 граждан Латвии, подписавшимся под инициативой референдума о ликвидации. Я тоже набираю сейчас большими буквами слово спасибо нашей гости Татьяне Жданок, депутат Европейского парламента, за весь этот час прямого эфира. Спасибо. Я прощаюсь с вами до понедельника. В понедельник в программе «Без цензуры» поговорим о войне, которую Совет ректоров Латвии объявил министру образования и науки Роберту Киллису. А прямо сейчас короткие новости на пятом. Оставайтесь с нами.